ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് പക്ഷികളുടെ സെയിലിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇത് കേരളത്തിലല്ല തമിഴ്നാട്ടിലെ വിവിധ ഏരിയകളിലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പക്ഷികളുടെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പം കൊറോണയും ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് പക്ഷികളുടെ സെയിലൊക്കെ കുറവാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ഇളവുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പം നിലവിൽ ഒരുപാട് പക്ഷികൾ നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വീഡിയോസാണ് ഇന്നതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് വാങ്ങാനുള്ള അവസരമുണ്ട് ഇപ്പം വീഡിയോ കണ്ട് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ ഇളവുകളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പക്ഷികൾ വാങ്ങാനൊരു അവസരമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാനിതിൽ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് പോയി നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ കറവുള്ള പക്ഷികളാണെങ്കിൽ കറവ കണ്ട് പിന്നെ കിടാക്കുട്ടികളും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പക്ഷികളും അവൈലബിളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊക്കെ ആരാണെങ്കിൽ താഴെ കിടന്ന നമ്പറുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കേരളത്തിന് പുറത്ത് പോയി പശുവിനെ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക നിലയിൽ അവിടെ നിൽക്കുന്ന പശുക്കളുടെ ഒരുപാട് കളക്ഷനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഫുള്ളുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള പശുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു നിന്ന് പശുക്കളെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എടുക്കുന്നവർക്കായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ വീട്ടിൽ പശുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ കെട്ടരുത് മാക്സിമം ഒരു മുപ്പത് ദിവസമെങ്കിലും സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ക്വാറൻറ്റൈൻ എന്ന രീതിയിൽ പശുക്കളെ നിർത്തുക കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുക അത് വേറൊരു കാര്യം ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മുടെ പകുതി റിസ്ക് പകുതി അല്ല ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ കർഷകരും ഇപ്പം ഒരു ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അനാപ്ലാസ്മ തയ്യൽ ചെയ്യുന്ന അസുഖങ്ങൾ പിടിപെടുന്നു എന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിമ്പിൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാണുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഷ്വൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ റിക്കവറി ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലാണ് എത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ റിക്കവറി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിൽ പശു രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ചാൻസും വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇതുപോലുള്ള ചില അഞ്ഞൂറ് രൂപയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ടെസ്റ്റിനും അത് എറണാകുളത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മുടെ എല്ലാ ജില്ലയിലുള്ള ജില്ലാ വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലിൽ തിരക്കുവാണെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റും അല്ലാതെ പ്രൈവറ്റായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറോ എല്ലാം ചെയ്യുന്നിട്ട് ബ്ലഡ് എടുക്കുക ബ്ലഡ് എടുക്കുന്നത് പശുക്കളുടെ ഒക്കെ ചെവിയിൽ നിന്നാണ് ബ്ലഡ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ട് പിറ്റേ നമുക്ക് ദൂരെ എറണാകുളത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് കൊറിയർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ വിഷമിക്കേണ്ട നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണോ അവിടെ നിന്നിട്ട് എറണാകുളം പ്രൈവറ്റ് ലാബിലേക്ക് കൊറിയർ ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന് വിത്തിൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവറിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും റിസൾട്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാം അല്ലാതെ ഇത് വലിയ അസുഖങ്ങളൊന്നും അല്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒരു അറിയാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കർഷകർക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തീരുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ അടുത്ത കാര്യം ഇൻഷുറൻസ് അത് ഒരുപാട് അത് ഗവൺമെൻറ് സ്കീമൊന്നും നോക്കിയിരിക്കാതെ നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് ഏകദേശം ഒരു എഴുപതിനായിരത്തിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് സംതിങ് വരും അതിൻ്റെ പ്രീമിയം തുക ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത് മൂലം ആകസ്മികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ അതിപ്പം പശുക്കൾ ചാന പിടിച്ചില്ലെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റോളം കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്ന ഏജൻസിയുമായിട്ട് തിരക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട്
വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ട് സഹിച്ച എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവ